fuimos hasta el mercado municipal José Mascote, ubicado en el centro de Guayaquil. Avanzamos hasta el local 157 de Leonor Arellano, quien vende frescas frutas y verduras. En su establecimiento nos atendió su hijo, Alejandro Cabrera, de 37 años, más conocido como Alejandro y su son salsero. A continuación, te contamos más de él. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro, de Alejandro y su son salsero. Eh, mis inicios en la música fueron a partir de los nueve años, cuando vi exactamente al grupo Maná en la televisión. Eh, más que todo me fijé mucho en el baterista y vi lo versátil que era, que era un showman cada vez que hacía eh, un evento en algún lugar. Entonces, este, desde ahí se me metió esto de la música, el bichito de la música. Incluso llegué a, a armar este, cartones, eh, pomas, a veces tapas de olla, que mi mamá a veces me retaba porque le tenía dobladas las tapas de olla. Eh, en la casa no había cómo tapar eh, la comida porque yo tenía dañada la, la tapa de olla. Entonces, este, así inicié en este mundo de la música, ¿no? eh, a este, improvisando. Eh, eh, hacía este, aros, aros de, de madera y le ponía encima... Eh, suela de zapatilla para poder practicar y no hacer bulla a los vecinos no tenía instrumento como hacerlo y gracias a Dios este, se cruzó por mi vida un amigo ya lo, a partir de los 20 años que él estudiaba en un conservatorio que, un amigo muy querido para mí, se llama Israel Villamar uno de los mejores bateristas de aquí de Guayaquil entonces con él comenzamos a, a, a estudiar entonces comencé, ahí comenzó mi, mi, mi carrera profesional como, como músico, entonces con él comencé a estudiar y aprender a leer partituras. Bueno, mi experiencia musical este, ha sido algo enriquecedor porque hemos tocado con eh, artistas como de la talla de Lucho Becerra, que es un ex vocalista del grupo Nietzsche, y él es colombiano y está radicado aquí en Ecuador, pero o sea, esa fue una experiencia para mí, profesionalmente hablando, eh, muy, muy, muy enrique enriquecedora. Entonces hemos también tocado con el Tita Salsa Urbana, eh, un gran cantante de Salsa Urbana aquí en el, en el Ecuador, eh, Landa La Sensación, Ocán Lloré. Eh, hemos tocado también con, con muchos artistas más que se me pasan y discúlpenme. Pero, o sea, este, es algo enriquecedor para nosotros como, como músicos, como seres humanos, eh, para mí vivir de esto y aparte también ayudar a mi, mam a mi mamá aquí en su negocio es algo que... que que no, no, lo puedo, no lo puedo decir. Y bueno, eh, aquí con mi mamá, el trabajo que hacemos con mi mamita es que yo, por ejemplo, en las mañanas, a las 5 de la mañana, yo la voy a ver, la traigo acá al, al, al mercado, entonces come, inicio abriéndole el puesto, arreglando las cosas, eh, vemos qué falta para poder traer, surtir el negocio. Y yo me encargo lo que es este, la logística de ir a, a hacer los delibres, como quien dice, por ejemplo, ella me manda, a ella le mandan una lista por WhatsApp y yo voy, lo que me encargo es ir a entregar las compras y ayudarle, y venir rápido a ayudarle a ella a despachar, así, porque más que todos los fines de semana ella está aquí este, bien, bien ocupadita con su negocio. Y una anécdota muy, muy, que para mí fue algo muy especial de un cliente que nosotros, este, yo, nosotros le entregamos la compra, es que él, él, yo le di mi número para que yo le entregue las compras a él todo lo, todos los días, a diario. Entonces, es lo que hace pedir las compras y lo que hago es ir a dejar. Y él un día me dice a mí que, que él me había visto tocar en un lugar muy bonito, era un lugar muy chévere. Me dice, y al siguiente día yo lo veo a usted trayéndome las compras, cargando un saco si es posible. Entonces, eso habla muy bien de usted, me dijo, la humildad de usted ante todo está muy bien, créase lo que eso fue algo tan bonito que, que yo me sentí porque a pesar de estar en escenarios, en lugares eh, de alto nivel, como quien dice, eh, al siguiente día estoy aquí en mi realidad, lo que es el mercado, ayudándole a mi mamita, entonces eso habla muy bien de, de, de uno como ser humano y sin estar, diciéndolo, sin, sin estar diciéndolo, repitiéndolo, la gente se da cuenta y eso fue algo que me llegó mucho a mí. Yo tengo esto y he sido para ellos padre y madre y con esto les he sacado adelante. Así ha sido yo siempre. Entonces yo le doy gracias a Dios que él sigue, sigue bien, más que todo siempre le pido a Dios que lo cuide, donde sea que lo haya a presentarse, donde sea. <risa> Oh,